लेटेस्ट एपिसोड देखून एकदम एड फ्री हे बासुकी ए मोनीधारी नागे दे टेके अपनी ए अंधकारे ओ आलोर प्रकाश घटिए छेन मित्र बासुकी যদি এনারা না থাকতেন তাহলে পথ চলা খুব কঠিন হয়ে পড়ত প্রভু আমাদের যাত্রা পূর্ণ হয়েছে আমরা মা তারা শক্তিপীঠে পৌঁছেছি কেন বিঘ্ন ঘটালেন আমাদের শুভ কার্যে আমি জানতে চাই কেন মারছেন এই নিরীহ পশুকে আমাদের মা তারা আর মহাদেবকে প্রসন্ন করবার জন্য জীব হত্যা করলে আপনার ইষ্টদেব প্রসন্ন হবেন এটাই আমাদের পূজা আর ওনাদের প্রসন্ন করবার বিধি তবে উনি প্রসন্ন হয়ে সংসারে যে সংকট দেখা দিয়েছে তা দূর করবার জন্য অস্থা চলে যাওয়া সূর্যকে পুনরায় উজ্জীবিত হওয়ার জন্য শক্তি যোগাবেন আপনি বাধা সৃষ্টি করবেন না সরে যান এটা পূজো নয় এ হল অসহায় প্রাণীকে হত্যা शक्तर अंश आदान तुम्हें चले जाओ प्रसन्नतारिकता रही पाशविक वृत्तर बसि आसल बलि से मानस रूपी পশুদের দেওয়া উচিত আপনারা সবাই এই নিরীহ পশুকে হত্যা না করে নিজেদের পাশবিক বৃত্তিকে হত্যা করুন নিজেরা নিজেদের অহংকারকে বলি দিন অহংকারের বিনাশী হল ইষ্ট দেবতার প্রসন্নতার মূল কারণ महादेवर मुख थे अमृत बाणी सुनल প্রভু আপনি কত সরলতায় ওদের ভেতরে থাকা অজ্ঞান রূপী অন্ধকারকে দূর করে জ্ঞানকে জাগরিত করলেন জানেন মিত্র আজ আপনার এই কথা শুনে আমার মহাদেবের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তা 
কেন মিত্র যেভাবে আপনি এই তান্ত্রিকদের মধ্যে জ্ঞানের জাগরণ করলেন ঠিক সেইভাবে কখনো আমার মহাদেব নিজের ভৈরব রূপের মধ্যে দিয়ে আমার তারা স্বরূপকে জাগ্রত করেছিলেন কবে আর আপনার এই স্বরূপ জাগরিত করার জন্য ওনার আসল উদ্দেশ্য কি ছিল এ সেই সময়কার কথা যখন সমগ্র সংসারে গভীর অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছিল সূর্যতে বিলুপ্ত হয়েছিলেন সংসার নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়েছিল তখন সংসারকে প্রাণবন্ত করার জন্য সূর্যদেবকে সৃজন করতে হতো তখন আমরা দুজন মিলে সংসারের প্রাণ আর সূর্যদেবকে সৃজন করেছিলাম আমার শান্ত রূপের শক্তি আপনি দশ মহাবিদ্যার দ্বিতীয় আপনি এই সৃষ্টিতে আপনি তারা নামেই পূজিত হবেন আর আমরা দুজনে মিলে সম্মিলিতভাবে এই সৃষ্টির প্রাণ সূর্যের নির্মাণ করব আপনার যেমন ইচ্ছা তখন দেবী তারা আর মহাদেবের শরীর থেকে এক আগ্নেয় শক্তির উৎপন্ন হয় যার প্রভাবে বায়ুমণ্ডলে ভারী বিস্ফোরণ ঘটে আর পরমাণু সৃষ্টি হয় তখন সেই পরমাণু বাড়তে বাড়তে বিশাল সূর্যের রূপ ধারণ করে আর অন্তরীক্ষে গিয়ে স্থাপিত হয় আমার উৎপত্তির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হল এবার এই সূর্যই এই সৃষ্টির প্রাণীদের জীবনের আধার হয়ে উঠবে সূর্যের প্রাণ শক্তি প্রাণীর প্রাণ শক্তি হয়ে উঠবে জন্ম জীবন জীবনের বিস্তার জীবনের সৌন্দর্য এই সূর্যের কারণেই সম্ভব হবে তীব্রতা যে ক্রমশ বেড়ে চলেছে প্রলয়ের কারণে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে আপনাকে যে এই সৃষ্টিকে রক্ষা করতে হবে মা আর এই সৃষ্টিকে রক্ষা করতে আপনাকে যে আপনার স্বরূপ বদলাতে হবে মা মিত্রনন্দী সঠিক বলছেন এই প্রলয়কে আটকানোর জন্য আপনাকে দ্বিতীয় মহাবিদ্যা মা তারাকে জাগরিত করতেই হবে জাগ্রত করেও কোনো লাভ হবে না মিত্র কেন লাভ হবে না কারণ মহাদেবের সেই রূপ ছাড়া দেবী তারা জাগ্রত হলেও সূর্যকে জাগ্রত করতে পারবে না আপনি দেবাদি দেবকে নিয়ে চিন্তা করবেন না মা উনি চলে আসবেন যেমন আগেও এসেছিলেন মিত্র নন্দী কিভাবে এসেছিলেন মহাদেব আপনার প্রার্থনা শুনে প্রভু তাহলে আমি প্রার্থনা করব যেন এইবারও উনি উপস্থিত হন শুধুমাত্র আপনার প্রার্থনা যথেষ্ট নয় মিত্র তাহলে আর কি করতে হবে মিত্র মহাদেবকে অক্ষুভ্য রূপে প্রকট করার জন্য আপনার যটাই যে চন্দ্রমা আছে 
তার প্রাণ শক্তিরও প্রয়োজন পড়বে আমার জটায় যে চন্দ্রমা রয়েছেন তাতেও কি প্রাণ শক্তি আছে হ্যাঁ মিত্র সূর্যের প্রাণ শক্তির সমান আপনার চন্দ্রমারও প্রাণ শক্তি আছে সেই জন্য আপনার বাসনার সাথে সাথে আপনার চন্দ্রমার প্রাণ শক্তির যদিও প্রয়োজন দুজন সংযুক্ত হয়েই আধার হবে মহাদেবের অক্ষোপ্য রূপকে প্রকট করার জন্য তাহলে আমি সেইভাবে আপনাকে সহায়তা করব মিত্র যাতে মহাদেব নিজের শান্ত রূপে শীঘ্র দেখা দেন महाकाल रूप के प्रकट कर ঠিক সেইভাবে উনি ওনার অক্ষভ্য রূপকেও প্রকট করবেন এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস মহাদেব তার গিরিজাকে কঠিন পরিস্থিতিতে লড়াই করার জন্য একা কখনোই ছেড়ে দেবেন না চারিদিকে সূর্যের এত উজ্জ্বলতার প্রকাশ নিশ্চয়ই এই মহাদেবের শান্ত রূপের উপস্থিতির কারণেই হয়েছে হ্যাঁ প্রভু তাই তো সূর্যদেব নিজের পূর্ণ গরিমার সাথে এইভাবে প্রকট হতে পেরেছেন মিত্র নন্দী মিত্র কি তারার রূপে এসেছিল হ্যাঁ প্রভু কিন্তু মা এখন এখানে নেই
এখনো সময় আছে সচেতন হও আর মুক্ত করো আমাদের নারীর অভিশাপ থেকে সাবধান নারীর অভিশাপে তো পাথরও গলে যায় তুমি তো সামান্য বলাসুর আমি মহাদেবের কাছ থেকে বরদান প্রাপ্ত বলাসুর সহস্র হস্তির বল রয়েছে আমার মধ্যে আমাকে দমন করার শক্তি তোমাদের স্ত্রী লোকদের সাধ্যের বাইরে তাই তোমরা এই চিন্তা ছেড়ে দাও আর চুপচাপ মুখ বন্ধ করে আমার দয়ার জন্য অপেক্ষা করো এক সংকটের বিনাশ হয়েছে কিন্তু আরেক সংকট উপস্থিত হয়েছে আপনি কোন সংকটের কথা বলছেন দেবী লক্ষ্মী দেবী পার্বতীর হঠাৎ করেই তারা স্বরূপের অন্তর্ধান হওয়ার সংকট এ হল ওনার রুদ্র রূপ যা শান্ত না হই হঠাৎই অন্তর্ধান হয়ে গেছে এর অর্থ কি হতে পারে কোন অসুরে শক্তির বিনাশ মহারাজ মহারাজ অনর্থ হয়ে গেছে হেয়ালি করতে হবে না স্পষ্ট বলো সে আসছে মহারাজ এ আসছে তারা আসছে মহারাজ সত্য বলছি তাহলে এবার बंदी कर समस्या हलो देवी तार क्रोध तरह शांत होना बर तीव्र हो क्रोधे आवेश উনি সংসারের বিনাশ ঘটাবেন
Yeah. 